ഹായ് ഐസ് എല്ലാവർക്കും ടെർബോൾ ഓഫ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഹനങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ട്രാഫിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളാണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഉണ്ട് സി വി ടി ഉണ്ട് ഡി സി ടി ഉണ്ട് എ ടി അതുപോലെ തന്നെ ടോർ കൺവേർട്ടർ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ എന്തുകൊണ്ട് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനം എന്ന സ്വപ്നം സഫലീകരിക്കുന്നത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെയാണ് സിലേറിയോ എന്ന മോഡലിലൂടെ മാരുതിയാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഒരു എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നുള്ളതും എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എ എം ടി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് സോ എന്താണ് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് നമ്മൾ എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എസ് എ ടി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച്ലെസ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സി എം ടി എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷന് സമ്മാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് മെക്കാനിസം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് വെഹിക്കിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു എൻഡയർ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെൻസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻഡയർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു മാനുവൽ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറിനകത്ത് കയറി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലേക്കും തേർഡിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് മാനുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒപ്റ്റിമം ആർ പി എം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ സിയും ആൻഡ് സെൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ റൺ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന അതായത് ആർ പി എം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഗിയർ അപ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോ മെക്കാനിസത്തിലാണ് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മെഷീനറി ആണെങ്കിലും ഏതൊരു വാഹനമാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടാവും സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സും നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ടു ഡ്രൈവ് ആണ് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അത്ര സ്കിൽഡ് ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡീസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം സ്ത്രീകൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ അവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ക്ലച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആർ
ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരിക്കലും എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ത് ചെയ്തത് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അവൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് നമുക്കൊരു മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന അതേ റേഞ്ചിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഡി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ടി ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷന് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു സാധാരണക്കാർ ഒരിക്കലും എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ മുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കാറ്റഗറിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധർ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്സും മറ്റു കോസ്റ്റും ഒക്കെ പക്ഷേ എ എം ടി എൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഈ ഒരു പാർട്സ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെയധികം ചുരുങ്ങി നമുക്കൊരു മാനുവൽ കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് റേഞ്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു എ എം ടി കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ട്രാഫിക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നേരിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡാണ് എ എം ട്രിയിൽ ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഫൺ ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അഗ്രസീവ് ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു വേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എ എം ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സി വി ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ടി ഒ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ എം ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ സഡൻ ആക്സലറേഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുകയോ ചെയ്യില്ല എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നേരെ മറ്റൊരു സി ബി ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ടി ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഡൻ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എ എം ടിയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ജെർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരു സി ബി ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ജെർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ പ്രീ പ്രോഗ്രാമഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആർ പി എം ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഓവർടേക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഓവർടേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡായിട്ടുള്ള അപ്ഷിഫ്റ്റാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ഷിഫ്റ്റിംഗ് അതായത് മുകളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പെട്ടെന്നാണ് നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാഫിക് ലൈനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി ഫോർത്ത് നിന്ന് ഫിഫ്ത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ടു ഫിഫ്ത്
ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രേക്ക് പാഡ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ കീ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സഡൻ ആക്സിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗ്രാജ്വലി വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ സെൻസേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ഓഫ് ഈ സഡൻ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഗ്രാജ്വലി അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സഡൻ ആക്സിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ തോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ആയിരിക്കില്ല സോ അത് പോസിറ്റീവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മാനുവൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട ശേഷം ഹാഫ് ക്ലച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഗൊക്കെ പെയിനിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവുക വണ്ടി പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഒരു എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്രീപ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് റിലീസും ചെയ്യാം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അനായാസമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ വണ്ടിയിൽ ട്രാഫിക്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിക്ക് ഡൗൺ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സഡൻ പ്രസ് ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഡൻ ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിക്ക് ഡൗൺ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറായ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആക്സിലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ പി എം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഓരോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിലും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ മോളിൽ നിന്ന് കാല് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പുൾ ബാക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുൾ ബാക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻറ്റേണലി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ക്യാബിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ആ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജർക്കി ഫീൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കയറ്റത്തിലാണ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ല് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മളൊരു മാനുവൽ മോഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടോർക്ക് കാരണം നമുക്കൊരു അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ടോർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് സോ നമ്മൾ മാനുവൽ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരു എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ ഹോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് സോ നമ്മളൊരു കയറ്റത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യ
നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തേക്കാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവാം ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് കാരണം കാല് ഫ്രീ ആണല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം വളരെയധികം ഒരു അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നീട് അത് എത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു മാനുവൽ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വലത്തെ കാലം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ അതൊരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഒരു എം ടി വാഹനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ മാക്സിമം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇനി വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ചാനൽ